السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہاؤ آر یو آئی ہوپ یو آل ول بی فائن تو اسٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ٹو پوائنٹ فور تک جو ہے وہ نمیریکل کمپلیٹ کر لیے تھے آج ہم نمیریکل نمبر ٹو پوائنٹ فائیو جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں جی تو نمیریکل ٹو پوائنٹ فائیو ہمارے پاس ہے اے کار موز ود یونیفارم ویلوسٹی آف فورٹی میٹر پر سیکنڈ فار فائیو سیکنڈ کہ گاڑی ہے جی جو کہ چالیس میٹر پر سیکنڈ کی ویلوسٹی کے ساتھ چلتی ہے یونیفارم ویلوسٹی کے ساتھ پانچ سیکنڈ کے لیے چلتی ہے اٹ کمز ٹو ریسٹ ان نیکسٹ ٹین سیکنڈ اگلے دس سیکنڈ کے اندر وہ رک جاتی ہے ود یونیفارم ڈی سلریشن یونیفارم ایکسلریشن کے ساتھ یونیفارم ڈی سلریشن اسی لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ ایکسلریشن جو ہے یہ نگیٹو ہے چونکہ ویلوسٹی کم ہو رہی ہے فائنڈ دا ڈی سلریشن وہ ایکسلریشن ہم نے فائنڈ کرنا ہے ٹوٹل ڈسٹینس ٹریولڈ بائی دی کار اور کار کا ٹوٹل طے کردہ فاصلہ بھی ہم نے معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے جی جی تو سب سے پہلے ہم ڈیٹا لکھ لیتے ہیں جی تو اسٹوڈنٹ ڈیٹا یہاں پہ لکھا جا چکا ہے جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک کار ہے جو کہ چالیس میٹر پر سیکنڈ کی ویلوسٹی کے ساتھ چلتی ہے کتنی دیر کے لیے پانچ سیکنڈ تک یہ ویلوسٹی یونیفارم رہتی ہے یونیفارم کا کیا مطلب ہے کہ یہ ویلوسٹی چینج نہیں ہوتی یعنی کہ جتنی انیشیل ویلوسٹی ہے اتنی ہی فائنل ہے اور یہ کتنی دیر کے لیے ہے صرف پانچ سیکنڈ کے لیے تو اس لیے ہم لکھیں گے پانچ سیکنڈ کے لیے جو ویلوسٹی ہے وہ چالیس ہے اور وہ کیا ہوگی یونیفارم ہوگی لہٰذا اس میں وی آئی اور وی ایف کا کوئی چکر نہیں ہوگا ڈائریکٹ ہم وی لکھ دیں گے چونکہ یونیفارم ویلوسٹی کو ہم وی سے ظاہر کرتے ہیں اچھا اگلے میں نے اس کو جو ہے اس پارٹ کو پارٹ اے کہہ دیا دوسرا پارٹ ہمارے پاس پارٹ بی ہے ٹھیک ہے اب پارٹ بی کے اندر وہ کیا کہتا ہے کہ پانچ سیکنڈ جیسے ہی گزرتے ہیں اس کے بعد ڈرائیور جو ہے وہ بریکس لگا دیتا ہے بریکس اپلائی کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی جو ہے وہ رک جاتی ہے مطلب اس کی ویلوسٹی چالیس ہے اور جیسے ہی وہ بریک لگاتا ہے تو زیرو ہو جاتی ہے مطلب کچھ دیر لگتی ہے کتنی دیر لگتی ہے دس سیکنڈ تو ہم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی جا رہی ہے جو کہ پانچ سیکنڈ تک تو یونیفارم ویلوسٹی کے ساتھ چلتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانچ سیکنڈ تک تو اس کی ویلوسٹی چالیس ہوگی اور یونیفارم ہوگی اس لیے ہم اس کو وی لکھیں گے کوئی وی آئی اور کوئی وی ایف جو ہے وہ نہیں ہوگا لیکن اگلے دس سیکنڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ ویلوسٹی چالیس سے کم ہو کے زیرو ہو جاتی ہے مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ انیشل ویلوسٹی اور فائنل ویلوسٹی کا چکر آئے گا کیونکہ دو ویلوسٹیز ہوں گی کہ پہلے انیشل ویلوسٹی چل رہی ہے جو کہ اس کی ہے فورٹی ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے دس سیکنڈ کے اندر بریک لگتی ہے اور پھر یہ زیرو ہو جاتی ہے تو آخری ویلوسٹی زیرو ہے اور جو انیشل ویلوسٹی ہے جو کہ پہلی ویلوسٹی ہے وہ ہمارے پاس چالیس ہے اور چالیس سے لے کے زیرو تک ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے دس سیکنڈ تو چالیس انیشل ویلوسٹی ہوگی اور جو ہمارے پاس زیرو ہے وہ ہمارے پاس فائنل ویلوسٹی ہوگی اور یہ کام کتنی دیر میں ہوگا دس سیکنڈ کے اندر ہوگا اب دیکھو ویلوسٹی چالیس سے زیرو ہوئی ہے مطلب پہلے چالیس سے پھر زیرو ہوئی تو کیا ویلوسٹی میں تبدیلی آئی ہے بالکل تبدیلی ہے لہٰذا اس کے اندر ایکسلریشن پیدا ہوگا اب یہ ایکسلریشن نگیٹو ہوگا یا پازیٹو ہوگا یاد رکھیں کہ اگر ویلوسٹی ڈکریز ہو رہی ہو تو ایکسلریشن نگیٹو ہوتا ہے اس کو ہم ڈی سلریشن کہتے ہیں اگر ویلوسٹی انکریز ہو رہی ہو تو پھر اس وقت ایکسلریشن جو ہے وہ پازیٹو ہوگا تو اب اس میں ویلوسٹی پہلے چالیس ہے پھر کیا ہوگی زیرو تو ویلوسٹی ڈکریز ہوئی ہے کتنی دیر میں دس سیکنڈ میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اور آپ کا کنسیپٹ میں کلیئر کر دوں کہ آپ سے جو ہے یہ کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ بھائی ویلوسٹی اگر ڈکریز ہو رہی ہے تو ایکسلریشن نگیٹو کیوں ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہے ایکسلریشن کا فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے اے از ایکول ٹو وی ایف مائنس وی آئی اوور ٹی تو اب دیکھو اگر وی ایف کم ہوگا اور وی آئی زیادہ ہوگا تو جو آنسر ہوگا وہ مائنس میں آئے گا اور وہ آنسر کس کا ہوگا ایکسلریشن کا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر فائنل ویلوسٹی کم ہے انیشل ویلوسٹی زیادہ ہے تو ایکسلریشن نگیٹو ہوتا ہے یہ بیسیکلی اس کی ریزن ہے اچھا اب ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ وی آئی چالیس ہے وی ایف زیرو ہے اور ٹائم کتنا لگتا ہے دس سیکنڈ تو اس دوران ایک تو ہم نے ایکسلریشن فائنڈ کرنا ہے اور دوسرا ہم نے گاڑی کا ٹوٹل جو ہے طے کردہ فاصلہ وہ بھی معلوم کرنا ہے اب ٹوٹل طے کردہ فاصلہ کتنا ہوگا بھی دیکھو پانچ سیکنڈ تک وہ چالیس کی ویلوسٹی کے ساتھ چلتی ہے اس دوران بھی کچھ نہ کچھ فاصلہ طے کرے گی ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ چالیس سے وہ ویلوسٹی زیرو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور کتنی دیر میں دس سیکنڈ میں اس کا مطلب اس دوران بھی کچھ نہ کچھ فاصلہ طے ہوگا ہم کیا کریں گے یہ طے کردہ فاصلہ معلوم کر لیں گے پھر یہ طے کردہ فاصلہ معلوم کر لیں گے
वी आई वी एफ टी और ए दिया हुआ है तो यकीन वो फर्स्ट इक्वेशन होगी ठीक है तो यहां पे लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी ठीक है हमें ए की वैल्यू चाहिए तो वी आई इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी अब ए के साथ टी मल्टीप्लाई हो रहा है टी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल टू ए ठीक है जी वी एफ हमारे पास जीरो है और वी आई हमारे पास चालीस है और टाइम हमारे पास दस है तो आंसर हमारे पास कितना आएगा ये ए के इक्वल आ जाएगा अच्छा इसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू जीरो में से चालीस को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस चालीस और दस तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा चार और ये एक्सलेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्केयर ठीक है जी तो ये हमारे पास एक्सलेशन आ गया अब हमने टोटल तय करना फासला मालूम करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे पहले यहां जो कंडीशन दी हुई है ए वाली जिसमें वेलोसिटी 40 है और टाइम 5 सेकंड है इस दौरान तय करता फासला मालूम कर लेंगे अब वेलोसिटी यहां पे यूनिफॉर्म है लिहाजा यहां पे फासला मालूम करने वाला यूनिफॉर्म सिचुएशन के अंदर जो हमारे पास फासला मालूम करने का फार्मूला था वो हम यहां पे लगाएंगे ठीक है यानी कि वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म हो तो उस वक्त डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं उसका अलग फार्मूला है अगर यूनिफॉर्म नहीं है ये वेलोसिटी तो फिर जो डिस्टेंस का फार्मूला होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा तो दोनों फार्मूले हमने लगाने फिर दोनों फासले हमारे पास आ जाएंगे फिर हम उन दोनों को क्या कर देंगे जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल तय करता फास तो अब हम जो है पहले इसका फासला मालूम करने करते हैं फिर हम इसका फासला मालूम करते हैं जी तो जो एक्सलेशन हमने मालूम किया था उसको मैं जरा साइड पे यहां पे लिख रहा हूं ए इज इक्वल टू माइनस फोर मीटर पर सेकंड ये बिल्कुल आपने वैसे ही कैलकुलेशन करनी है उसके बाद आपने इसका तय करता फासला मालूम करना है फिर इसका अब देखो टोटल तय करता फासला उसको हम एस से जाहिर करते हैं तो इसलिए इस इस सिचुएशन में जो तय करता फासला होगा उसको हम एस वन कह लेते हैं इस सिचुएशन में जो तय करता फासला होगा उसको हम एस टू कह लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे उन दोनों को जमा कर देंगे तो इसके लिए हम यूनिफॉर्म विलोस्टी वाला फार्मूला लगाएंगे ठीक है जी वो क्या था यूनिफॉर्म विलोस्टी हो तो वो बराबर होती है एस ओवर टी के ठीक है तो यहां पे आप लिख सकते हैं v जर्व t इज इक्वल टू एस और v कितना हमारे पास 40 है और टाइम हमारे पास 5 है तो s हमारे पास आ जाएगा 200 मीटर ये हमारे पास क्या आ जाएगा s अब मैंने कहा कि इसको हम s नहीं कहते इसको s1 कह लेते हैं तो यहां पे भी s1 पुट कर दें इधर भी और यहां पे भी S1 तो S1 हमारे पास कितना आ गया 200 मीटर ये वो तय करता फासला जो इस सिचुएशन के अंदर तय होगा अच्छा उसके बाद जब ब्रेक लग जाएगी तो उस दौरान कितना फासला तय होगा वो भी हमने मालूम करना यानी कि इस सिचुएशन के अंदर भी हमने S मालूम करना है तो इसके लिए जो है अगर आप थर्ड इक्वेशन लगा लें एक थर्ड इक्वेशन लगा लें हरकत की तीसरी में सवाल लगा लें तो फिर उससे भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा वैसे सेकंड इक्वेशन से भी सॉल्व हो सकता है तो सेकंड लगा लें ठीक है जी अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केल ठीक है जी अब हमने एस मालूम करना है इनकी वैल्यूज पुट कर दें यहां पर वी आई हमारे पास कितना है 40 है और T हमारे पास कितना है 10 प्लस हाफ वैसे और A हमारे पास जो कि हमें आंसर निकाला था हमने वो था माइनस फोर तो ये हमारे पास माइनस फोर आ जाएगा और T जो है वो हमारे पास 10 है तो ये 10 का स्केयर आ जाएगा ठीक है इन दोनों को जरूर देंगे तो हमारे पास आएगा जी एस इज इक्वल टू फोर हंड्रेड अच्छा अब देखो इसको अगर हम इसे कैंसिल करें टू आएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस टू और ये दस का स्केयर अगर हम लें तो हंड्रेड आएगा तो बनेगा फोर हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड ये सौ को दो के साथ जरूर देंगे तो दो सौ आएगा अच्छा इस चार सौ में से दो सौ को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये भी कितना आ जाएगा दो सौ मीटर आएगा अब मैंने कहा कि इसको हम S1 कह लेते हैं तो इसको हम क्या कह लेंगे S2 कह लेंगे ठीक है जी ये भी S2। अब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे इन दोनों को दोनों फासलों को जमा कर देंगे 
टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस इसको मैं एस से जाहिर कर रहा हूं और ये बराबर है एस वन प्लस एस टू के ठीक है एस वन कितना दो सौ जमा एस टू भी दो सौ है तो ये हमारे पास आ जाएगा चार सौ मीटर ठीक है जी तो ये न्यूमेरिकल हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया उसके बाद है जी हमारे पास 2.6 पॉइंट न्यूमेरिकल वो कह रहा है ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कि एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होती है यानी कि रुकी हुई है और चलना स्टार्ट करती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्केयर कितने एक्सेलरेशन के साथ 0.5 मीटर पर सेकंड स्केयर के एक्सेलरेशन के साथ फिर वो कह रहा है फाइंड इट्स स्पीड इसकी स्पीड हमने मालूम करनी है अब देखो वो कह रहा है ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इसका मतलब इनिशियल विलोसिटी जीरो है अच्छा फिर वो चलना स्टार्ट करती है कितने एक्सेलरेशन के साथ 0.5 मीटर पर सेकंड स्केयर के एक्सेलरेशन के साथ फिर वो कह रहा है फाइंड इट स्पीड इसका मतलब हमने फाइनल वेलोसिटी फाइनल स्पीड इसकी मालूम करनी है वी एफ हमने मालूम करना है लेकिन जवाब किसके अंदर निकालना है वो कह रहा है इन किलोमीटर पर आर यानी कि इसका जवाब मीटर पर सेकंड के अंदर नहीं होना चाहिए बल्कि किलोमीटर पर आर के अंदर होना चाहिए ठीक है फिर वो कह रहा है वेन इट हैज मूवड थ्रो वन मीटर जिस दौरान ये जो है सौ मीटर का फासला तय करती है ठीक है जी अब मैं दोबारा इसका इसकी स्टेटमेंट आपको समझा देता हूं कि एक गाड़ी है जो कि रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है और कितने एक्सेलरेशन के साथ चलती है 0.5 मीटर पर सेकंड स्केयर के एक्सेलरेशन के साथ और जिस विलोसिटी जो उसकी विलोसिटी आ जाती है जो है 100 मीटर का फासला तय करने के बाद वो विलोसिटी हमने फाइंड करनी वी हमने मालूम करना तो सबसे पहले जो है वो हम इसका डाटा लिख लेते हैं जी तो मैंने इसका डाटा यहाँ पे लिख दिया चूंकि गाड़ी जीरो से स्टार्ट करती है इसका मतलब वी आई जीरो है फिर एक्सलेशन उसका कितना उसने दिया जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड स्केयर और इस दौरान फासला कितना तय हुआ है सौ मीटर का और हमने फाइनल विलोसिटी मालूम करनी है किसमें किलोमीटर पर आर में तो कौन सी मसावत है जिसके अंदर ये चारों चीजें मौजूद हैं वी आई ए एस और वी एफ तो भाई वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है तो यहां पे लिखना है अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हरकत की तीसरी मसावत के मुताबिक तो हरकत की तीसरी मसावत क्या थी टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर ठीक है जी अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें टू वैसे आ जाएगा और ए की जगह पे हम 0.5 पॉइंट फाइव पुट करेंगे और एस हमारे पास 100 है उसके बाद वी एफ ये हमने मालूम करना है ये वैसे ही आ जाएगा माइनस वी आई ये हमारे पास 0 है तो 0 का स्केयर आएगा अच्छा 0.5 को 2 के साथ जरब देंगे तो 1 आंसर आएगा कितना आंसर आएगा 1 उस 1 को 100 के साथ जरब देंगे तो ये 100 वैसे ही आ जाएगा और ये वी एफ स्केयर माइनस जीरो का स्केयर जीरो और वी एफ स्केयर माइनस जीरो वी एफ स्केयर के इक्वल ही आ जाएगा अब हमें वी एफ की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे इसका स्केयर खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्केयर रूट ले लेंगे ठीक है जी वी एफ स्केयर यहां पे जजर लग जाएगा ये स्केयर स्केयर रूट के सर कैंसिल हो जाएगा और हंड्रेड का अगर हम स्केयर रूट लें तो वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आएगा अब देखो उसने हमें कहा है कि इसका जवाब हमें किलोमीटर पर आर में चाहिए तो हम हमारे पास चूंकि मीटर पर सेकंड है तो हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देंगे अच्छा मीटर को किलोमीटर बनाना हो तो क्या करते होते हैं मीटर को किलोमीटर बनाना हो तो हजार पे तकसीम करते हैं ठीक है तो इसलिए हम क्या करेंगे इस टेन को जो है वो डिवाइड कर देंगे वन पे ठीक है जी और पर सेकंड को अगर पर आर के अंदर कन्वर्ट करना हो तो 3600 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं ठीक है जी यानी कि जैसे हमने एक पिछले मेरिकल के अंदर जो है हमने ये पढ़ा था कि अगर हम हमारे पास वेलोसिटी थी किलोमीटर पर आर के अंदर है और इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम हजार के साथ जरब देते हैं और छत्तीस पे तकसीम करते हैं लेकिन अगर हमें मीटर पर सेकंड के अंदर वेलोसिटी दी और उसको किलोमीटर पर आर बनाना हो तो हम उसका अपोजिट करेंगे यानी कि 1000 पे डिवाइड करेंगे और 3600 के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये आंसर किसके अंदर होगा किलोमीटर पर आर के अंदर ठीक है जी आ, ये दो सिफरें इससे कैंसिल हो जाएंगी और एक सिफर इससे कैंसिल हो जाएगी तो ये हमारे पास थर्टी ही बच जाएगा ठीक है जी तो मैं इसको लिख देता हूं 
यूनिट क्या आएगा किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू बी तो ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया आज के न्यूमेरिकल के अंदर आज के लेक्चर के अंदर आपको जो है वो जस्ट ये दो न्यूमेरिकल ही समझाने थे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनशाला नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं अल्लाह हाफिज़